。嗨，大家好啊！我很欢迎大家来我的视频下面留言。那些已经在德国的或者正准备来德国的同学，可以聊一聊你们对于德国留学不一样的经历和感受吗？我也很感谢那些已经留言的同学们给我的视频查漏补缺。我二零一零年就来德国读研了，时间过了这么久，难免有些信息不完全准确。比如我说德国留学需要多少钱的那期视频下面，就有同学留言说，从去年起德意志银行就不办理保证金了。那我也问他能不能给大家大致介绍一下现在办理保证金是什么样的流程。所以呢，我的视频建议大家结合评论一起使用，效果更佳。在那条视频下，还有同学留言说要申请到柏林的学生宿舍。几乎不可能。我跟你们说，德国的学生宿舍，不管什么时候，不论哪个城市，都非常紧俏。因为这边的学生宿舍是那种标准的套房，每个人有自己单独的房间，然后两个或三个室友共用厨房、厕所和客厅，这样跟我们自己家的格局比较像。所以一栋楼呢也安排不下多少人。所以你在收到德国大学录取通知书的第一时间，就要去申请学生宿舍，把你的名字赶紧先排在那张等待空房的列表上。我当时刚到耶拿的时候，是住在一个学姐的同。同学的宿舍里，这个同学暑假的时候去别的地方，他的房间是空着的。当然，我住他的房间是经过他的同意的。我另一边呢，赶紧去申请学生宿舍，当时也没人告诉我德国的学生宿舍这么紧张啊，我还以为跟国内一样是分配好的呢。去申请的时候，负责分宿舍的老师就说啊，已经把你登记在列表里了，你就回去等着吧。等了一周没有任何消息，我心里就很慌了。接下来我每隔两三天就去那个分宿舍的老师那里问有空房了吗，他都回答说没有，而且很无奈。在跟我解释说，学生宿舍都是要等有人毕业了，或者找到其他的房子搬走了，才会有空房。而且我前面等着的人那么多，我要等个一年半年的都有可能。我当时也没别的办法了，总不能露宿街头吧？我就雷打不动，两三天就去烦他，跟他哭诉，说我真的很需要一间学生宿舍，我没有别的地方可以住了。当时德语也不好，反正翻来覆去就这几句话。就这样跑了一个多月，在我露宿街头之前，要到了一间学生宿舍。在德国留学，一定要。充分发挥你的主观能动性，在这里上课你得自己报课，学生宿舍也得自己申请，没有老师会给你安排好这些事的。哦，说到报课啊，德国大学里那些抢手的课啊，就那个报课系统开放的两三分钟之内，所有课就都报满了。你如果报不上，就只能干瞪眼。最后总结一下，就是如果你来德国留学，一定要主动多看多问，并且多多的为自己争取。如果你有什么需要，就跟负责的工作人员或者老师去提。嗯，如果他们说没办法，你就提两次、三次，一定会有。人愿意帮你的，加油吧，同学们！